。はい。酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。えー、現在、えー、深夜の3時15分ですが、えー、ちょっとね、声小さめで、えー、今日はですね、えー、発泡酒を3種類、えー、飲み比べということで、やっていいいきたいと思いますえー、っとね、アサヒ、えー、札幌、キリンです。ちなみにサントリーが売ってないですね。うん、サントリーは発泡酒売ってないみたいですね。まともなのが。で、えー、これで3種類全部、まあ、糖類とかゼロとかのオフ系じゃないやつね。じゃない系を全部選びました。久々にね。えー、っと、北海道札幌の北海道生絞り。こちらがアルコール度数 5.5%。で、このキリンの淡麗生も 5.5%。そしてこのアサヒのドラフト、本生ドラフトも 5.5%。なんで 5.5% なんだろう。うん、で、えこちら札幌のが原材料が爆ガとホップと大麦と糖類。えー、アサヒのが、えー、爆芽とホップと、大麦と、大麦エキスと、米とコーン、コーンとスターチと、糖類。えー、炭麗生が、爆芽とホップと、大麦と、米とコーンと、スターチと、糖類。となってます。今日のつまみが、えー、カマンベールチーズ、ベビーチーズ。ですそれじゃあとりあえずこっちから、まあ、全部3つともこう開けてい痛い痛い痛い指が痛いあいた乾杯あ発泡酒久々だな発泡酒か。発泡酒ね。ほっぽ飲まないですね。でもまあ全部値段が120円。うん。でした。うん。あ、美味しいですね。うん。えー、札幌。<笑>このサッポロビールのハッポーシがこちらとサッポロはあともう一つはあの以前飲んだ極ゼロの二つ種類しかないですね。うん。みたいです。うん。で、朝日が朝日がどうあ朝日多いですね朝日これとあと以前俺が飲んだプリン体と糖質ゼロのやつねまあそれはまあどうでもいいとしてあとスタ,イルフスタイルフリーっていう糖質だけゼロのやつと、あと、<笑>アサヒのアクアブルーってやつね。これは糖質が 50% オフのやつ。で、あと、アサヒのレッドアイっていう、まあ以前俺が飲みましたけど、トマト,ト,マトのやつ。と、つい最近飲んだビアスプリッツァーっていう白ワインのビアカクテル。そして、これもまた以前飲んだえー、アサヒのコーラモルトっていう、まあ、コーラの
。あ、これ出荷終了したみたいですね。限定出荷だったんで。ってことは、現行販売のやつは、1、2、3、4、5,6 個もありますね。へえ。だそうです。いや、キリン。キリンビールが。これも多いんじゃない多分。この淡麗生とグリーンラベル。糖質 70% オフのやつ。と、糖質がゼロのやつ。キリンゼロ。と、以前飲んだプラチナダブルっていうプリン体と糖質がゼロのやつ。の4種類ですね。朝日が一番多いみたいです。なるほど。じゃあ、とりあえずこの3種類飲み比べましょう。うん。うん。うん。ちょっと生絞りは、ちょっとアルコール臭いかな。うん。うん。淡麗生もちょっとアルコールの味がありますね。一番アルコール的な意味で臭くないのは、朝日の本生ドラフト。うん。かな多分。うん。うん。味が一番似てるね。北海道生絞りと、キリンの淡麗生。ただ、結構辛口っていうか、そうだね。北海道生搾りとキリン淡麗生は結構辛口です。で,ですが、この朝日の本生ドラフトはちょっと、うん。あれかな。あんまりアルコール感がないんで、甘、甘口ではないけど、中口みたいな。うん。でもこの北海道生搾り結構おいしいな朝日の本生ドラフトはねうんなんか香りがあんまりしないうん苦味的に言うとキ
キリン鍛錬生が一番苦いかな。まあでもほとんどあんまり苦くない。どれもあんまり苦くはない。まあ苦くはないか。<笑>個人的に北海道、その中だった北海道生絞りが一番うまい気がする。ほとんど変わんないけど、あんまり。久々に朝日の黒生飲みてない黒生黒生うまいよねうんあーハートランドもいいなキリン鍛錬生が一番売れてるらしいですけどね、発泡酒の中で。確かにこの朝日のこれよかはうまいんだなってわかるけど、個人的にこの札幌の北海道生絞りの方が。何が違うっていうと、結構、酸っぱい。こっちは酸味が強い。キリン鍛錬生。ほとんど同じ味わいなんですけど、こっちの方が酸味が強いんですよ。若干。で、こっちは結構スーッと飲める。スーッとの飲めるっていうか、あの、なんか、うん、酸味がないんで、結構、割と飲みやすい。うん。うん。そういえば、サントリーのマグナムドライってどこ行ったのあれ。あれ、今売ってんのこれ。これ発泡酒だよな。これ売ってないんだけど。あれちょっと待って。マグナムドライバー今もう売ってないんちゃうこれ。あ、書いてないもん。商品一覧のところに、マグナムドライ。ってことはもう売ってないんだな。あれもう売ってないっぽいね。マグナムドライ。サントリーが、あ、マグナムドライやっぱり終わったんだ。えー、っと、発泡酒の生産を終了したことが20日分かったって書いてありますね。あー。あ、そうみたいですね。やっぱ発泡酒、サントリーは、いわゆるあの、あ
あるにはある。一種類だけ。あの、以前俺が飲んだ、あの、プリン体と糖質がゼロのやつね。あれのみです。うん。あ、生産終わったみたいだね。マグナムドライっていう、まあ、昔っていうか、割と、有名なやつあったんですけど、あれ、発泡酒だったんですが、あれやめたっぽいね。うん。なるほど。あれは割とつい最近まではみたいな気がするんだけど。なくなってたのか。うん。なるほどね。で、あの、関係ないですが、僕のよく見る、えー、ブログで、えー、ワールドビール。ビール、ジビール、世界のビールっていうやつがあるんですが、それでちょっと確認してみましょう。何を確認するかっていうと、この味がね。ちなみにその人の評価だと、えー、アサヒの本生ドラフトが総合評価2。そして、キリンの淡麗生が3。そして、えー、生絞りが3となってます。ああ、やっぱり、これが一番まずいという結論になってますね。やっぱり。この人はよくわかってるんだよ、本当に。<笑>結構。俺と好みが似てるんですよ、この人は。本当に。で、えー、っと、朝日の本生ドラフトが、えー、喉越しが2で、違う、喉越しが3、で、コクが2、苦味2、甘み2、総合評価2となってます。で、この生絞りが、コクが2、喉越し3、苦味3、甘味3、総合3となってて、で、キリン単麗生が、えー、コクが2、喉越し4、苦味3、甘味2、喉越しがいいということになってます。うん俺あんまり喉越しっていうより意味がわからん。だけど。うん。確かに炭酸が強いね。こっちよかは強い。で、今ちょっと思ったけど、あの、喉のあたりで飲んだ時に、飲んだ時っていうか、こう、ぐぐっと一気に飲んだ時に、喉のあたりに、こう、感じる、この、これが喉越しっていうのかなわかんないんだけど、感じるこの、なんか、旨味っていうか、麦の旨味みたいなのが、結構あります、これ。<笑>結構。舌で味わわないで、喉のあたりで感じる、あの、うまさっていうのが結構あります。これが喉越しっていうのかな喉越しについてね、詳しく書いてるところがよくはないんですよね。だから、どういうことなのかな喉越しっていうのが。いまいちわかんないんですよね。やっぱ結構ね、喉で飲むとね、結構、あの、ふわーんって結構ね、味がね、麦のうまさが膨らんでくるね、こっちは。こっちとこっちはね、大して、味がそんなにしてこない。うん。そこの違いなのかな
、わかんねえんだけど。だいたい喉越しってのがよくわかんねえんだよな。そもそも。で、ちなみにこの人が、いろいろ全部発泡酒結構飲んでますけども。うん。やっぱ評価的にはあんまりよろしくない。三つ星以上。四<笑>つ星があんまりない。もうないんじゃないか。この人結構あれですからね。割と辛口評価なんで。うん、ああ。なさそうだな。てか、キリンの円熟とかなくなったんだな。円熟とか、昔あったけど、これも発泡酒だったんですね。円熟ね。こんなあったな、そういえばな。あ、白キリンもあれなのか。これ発泡酒なのか。冬季限定。あと、贅沢日和。朝日の贅沢日和。これ美味しいって人結構多いですね。贅沢日和ももうなくなったくせえな。これあるのまだもうないんじゃない贅沢日和ってたぶんあ,あ、やっぱ復活してほしいなって書いてあるから、やっぱないっぽいね。贅沢日和っていうのがなくなったっぽいです。これも発泡酒だったみたいですけど。ないみたいですね。うん俺が飲むのっつったら朝日のスタイルフリーとか糖類ゼロのこれの糖類ゼロバージョンですけどいや飲むなって言ってもあんまり飲まないですけどここ1年以上飲んでないなあと淡麗のアルファってやつこれなんだこれプリン体が 99% オフで、糖類が 60% オフ。これももう多分なくなったな。おそらく。うところのね、もう多分今ないですけど、なんかカカオを使ったビール、札幌、ショコラブルワリー、カコビターっていうのがあるみたいです。あったみたいですか。これが発泡酒だったみたいですね。これがね、あの、このワールドビールの
管理人が四つ星をつけてますね。もう多分今確実にないな、これ。で、あとこの、そのショコラブルワリーっていうシリーズのもう一つスイートっていうやつも四つ星です。見た目が黒ビールみたいなやつですね。<笑>黒ビールみたいなっていうか、黒いやつ。へなるほど。なるほど、なるほど。あと、ちなみに、オリオン、オリオンビール系列が、割と、もう多分今ないと思うけど。もう結構、あの、発泡酒出してたみたいですね。へまあ、出してたみたいだけどもう多分今ないです、ね、てかオリオンビールってあんま見ないよな今オリオンビールってあれ、あの、<笑>あそこだからな。なんだっけ。沖縄、沖縄。沖縄ね。沖縄限定みたいなもんですから。まあ、限定ではないんだけど。売ってるんだけどさ。沖縄ではメジャーらしいですから。ああ、でもあれだな。やっぱ一番これがないな。この朝日の本生ドラフトが一番美味しくない。ああこの二つは割と美味しい、うん。北海道生絞りとキリンの関連生は結構美味しいです。で、個人的に結構こっちがバランス取れてる。だけどこっちがね、タレナマの方はね、あれだな。喉越しっていうかね、喉で飲むと結構香りが楽しめる。うん。美味しい。さすが一番売れてるだけあるな。うん。さすがと。言わざるを得ないですよ。うん。でもあれだな。こんなん、てか、マグナムドライなくなったんだな。ああ、やっぱ一番なんかこっちが、あ、すごい、鍛錬生、うまいな。あのね、あのね、喉でグッて一気に、一気にゴグって飲むと、舌で味わわずに、一気にグーって飲んじゃうと、あの、すごい、あの、甘さが感じられる、これ。喉のあたりにね、甘く、麦の甘さみたいなのが結構感じられますね。うまい。はっきり言って。はっきり言ってめっちゃうまい。あの、ビールと大差ないこともないけど、下手したら普通のビールよりかうまい。ランキング付けするとやっぱこうかな。1位、淡麗生。2位、北海道生絞り。3位、これゴミ。ゴミでもないけど、まあ。うん、って感じだな。まあ、俺が評価つけるとしたら、これが四四星。三星。三星。いや。うん。四、三、三だな。うん。まあ別に二をつけるほど悪くはないんですよ。別に。まあ値段百二十円だしね。まあ。
だけど、俺の動画だと、結構ね、三つ星って結構よろしくないんです。あんまり。もう多分買うことないんですよね。三つ星以下って俺、こ、あの、金輪剤買わないんですよ。俺の中だと。うん。割とほら、三つ星って普通ぐらいでしょ。だから、あれなんですけど。普通ってさ、普通変わんだろ。逆に。普通ってさ、わざわざ買うことないでしょ。やっぱ四つ星とかいいうまいやつを買いたいわけじゃん。だから普通以下のやつって絶対買わないんですよ。うん。でも、発泡酒で四つ星以上だったら大体買うんですよね。今後買いたいなって思う銘柄が四つ星以上じゃないと俺買わないんです、自分で。だから、キリンタレ生は、あの、第三のビール、第三のビールが100円でしょで、これが120円なんですけど、120円だったらこれ買うわって、言うのが、これなんですよ。確かにビールよか、うまみっていうか、こう舌で感じると、舌で飲んじゃうとね、どうしても、やっぱ、ああ、仕方ないなっていうのもあるけど、ただコストパフォーマンス的には、ビールは180円ぐらいするわけじゃないですか。だから60円違うんですよ。ね。これ120円ですから。むしろ100円の第3のビールと、こっちの120円のビールで、発泡酒でね、その20円分の差を、20円高いから、こっちを買おうって、こう思える商品なんですよ。20円高いけど、こっちの方がうまいから買うわっていう商品でもある。ただ、第3のビールも最近すげえうまくなってきてるんで、うん。あれなんですけど。ただ、今回のことで、ちょっとわかったのは、案外、発泡酒でも、喉で飲んでみるとうまいっていうことね。うん。案外。今回勉強になったな。俺の中で喉越しっていう定義がだいたい分かってきたかもしれない。今まで喉越しって何それって。<笑>思ってたんですけど、多分そういうことじゃないかな。思います。多分。でね、基本的にね、発泡酒とかは、糖類ゼロのやつよか、絶対糖類あった方がうまいんですよ。糖類ゼロ。ね。糖類がゼロで、プリン体もゼロとかになると、もう、ダメ。やっぱり、最低糖類はないと、糖類っていうのはうまさの源みたいなもんですから、それがないとね、やはり、厳しい。うん。ので、うん、やっぱり糖類ないと、やっぱり、面白みがない。うまさがない。ですよね。うん。確かに喉越しが、これはうまいな。普通に。うん
どう見ても濃度で飲んでみると、この飲んだ後のこのブワーッと広がってくるのは香りというか麦のうまさ。麦の味っていうのが明らかに他のこの二つに比べると膨らみが違うんですよね。ああ、やっぱ違うな。やっぱ全然違うわ。これは。さすがキリン。素晴らしい。うん。この値段でこの味っていうのはなかなかない。うん。うん、ただ、五つ星にするにはちょっと、うんって感じなんだよねやっぱ舌で飲んでみると全然うまくなかったりするんですよ。う,ん、うまくなかったりっていうのも悪いんだけど。俺結構舌で飲む派だからあのビールって舌で飲む派なんで。うん舌で飲んじゃうんでね。まあ。はい。一度は食べていただきたい。当たり目。ちゃう。先イカだ。これ先イカですね。当たり目も全部食ったんだ。当たり目はもう全部食いました。うん。ああ。発泡酒とは、麦芽の量を 25% 以下に抑え、酒税を安くすることを目的にしたビール風の飲料。なるほどね。普通、ビールって爆が 100%。もしくは、50% 以上かな。ぐらいなんですよね。うん。やっぱ2倍以上。2倍から4倍ぐらいで。あれが違うんですよね。なるほどね。うん。ああ。Wikipedia で見ます。発泡酒とは、うんと、定義、発泡酒、えー、爆芽比率 50% 以上は220円。つまりこれはビールですね。金額は1リットルあたりと書いてあります。えー、50% 未満、25% 以上が 178.125 円。で、25% 未満が 134.25 円となっています。なるほど。これが税区分なんですね。ビールにおける比率が 50% 以上か、もしくは 50% 未満
25% 以上か 25% 未満の3種類となってるみたいですね。うん、3種類で結局税率区分が変わるので、一番安い税率区分の 25% 未満にしたのが発泡酒ということなんですね。うん。つまりね。ああ、でもやっぱ単麗生うめえな。普通にうめえな。普通にうめえな、これ。普通にめっちゃうめえぞ、これ。やば。喉で飲むと全然うまい。半端ねえ。さすがですなさすが一番売れている発泡酒発泡酒ねうん、いや確かにこの中だったらこの3種類なかったら一番間違いなく、まあ値段同じですからね。うん。関連生を俺はおすすめします。うん。最初ちょっとなんか、これうめえとかって、これ、この北海道生絞りうまいなと思ってたんだけど、後々ちょっと、うん。やっぱ全然うめえな。うん、うめえな。あ,あ、うめえな。あ,あ、普通にめっちゃうめえぞ、これ。やば。うめえ、単麗なのうめえ。やべえ、なんだこれ。うめえな、これ。ちょっと待って、発泡酒で、もう4時になったんだけど、明日仕事なんだけど、おい、やべえな、おい。え、にちゃんのすれがあるんで、ちょっと見てみましょう。<笑>にちゃんのすれ、発泡酒、総合。ん<笑>発泡酒<笑>うん発泡酒総合。うん。まあ、ぶっちゃけ、発泡酒。うん。でも、少なくとも発泡酒は、うん。まあ、第三のビールに今現在結構押されてるような感じしますけど。確かに。
。やっぱ淡麗がやっぱ一番うまいな。ああ。で、ちなみにトップバリューに売ってるなんか、あのー、発泡酒まがいの<笑>ビールがありますけどね。あれどうなんだろうな。飲んだんだけど、まあ、安いんだよね、確かに。生ビールでなぜか150円ぐらいする。150円で買えるんですよ。だからなんでそんな安いのかなと思ってね。ただあんまり俺トップバリュー好きじゃないんで。うん。ああ、でもやっぱうまいな。淡麗生うめえな。やばいな、これ。普通にうめえぞ、これ。やば。しかも時間的にめっちゃ経ってきてる。やばいな。もう4時か。もう深夜の4時か。まあでも今回のことで、あの、あれですね。喉越しっていうのが大体分かってきたかもしんない。ぶっちゃけ喉越しでググってもね、ろくなもん出てこない。喉でなんか感じる、なんたらとか、わけわからん。なんだよ、それって。いう話ね。飲食物が喉を通っていくこと。また、その時の感じってなんだよ。わ<笑>か、わからんわ。それ、どういうことなんだよ。意味がわからん。うん。男子ってのがよくわかんないんだよな。でも今ので、ちょうど、あの、喉越しっていうのがわかってきたかもしれない。喉、ごくって飲んだ時に喉で味わえる。味かな味の強さ。うん。喉越しとは、喉で味わう、という意味だそうですって書いてあるね。どっかに。うん、ああ、さぬきうどんとかの、あの、あれなのか。どごし。ビールを飲んで食堂のあたりを通過してくるときのあの感覚です。うん、いや、漢字だったらそんな、ただ炭酸が強いだけでしょ。漢字じゃないんですよ。俺の中での喉越しっていうと、これ、淡麗生を飲んだ時の感じですね。結局、喉を通っていくの時の感じだったら、ただの炭酸水で味わえるんですよ。ね。うん。そうじゃないんですね。あくまで俺の理論として、これとこれを飲み比べたときに、ぐいっ
と飲んだ時に、一気に、舌で味合わずに、一気に喉に流し込んだ時に両方ね、どっちがうまいかっていう、喉で、いわゆるだ、あれですよ。舌って感じるんじゃなくて、喉で感じる味なんです。喉で感じる味の強さのことを喉越しという、俺の中、うん。ああ。やっぱうまいな。淡麗生の膨らみがすごい。喉の、ぐって、あの飲んだ時に、味がこう、ぐわーっと広がってくる、ね。ああ。さすがだな。<笑>やばい、うん、なるほどね。うん。まあ、そろそろ、ね、ちょっと、もう4時10分ですからね。もう深夜4時10分ですから、もう明日仕事あるんで、もう8が8は、8時に、8時前に起きないといけないんです。うん。やばいですね。うん。やばいんです。ここら辺でこう終わりたいと思います。とりあえず、一番うまい発泡酒はこれです。種生。これ四つ星。でね、こっちとこっちはね、案外あんまり変わらない。うん、なんだかんだ言って。あんまり変わらないで、どっちも三つ星。です。ご視聴ありがとうございました。